हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास टेन का लेसन है आउट ऑफ अफ्रीका इंग्लिश का लेसन है गुजरात बोर्ड जो है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज उसको लिखा हुआ है थॉमस फ्रेडमैन ने इसके क्वेश्चन आंसर के हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडिंग की सप्लीमेंट्री रीडिंग जो है उसमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आने वाले हैं तो हम डायरेक्टली ये लेसन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे लेकिन पहले हम उसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको उसको समझने में थोड़ा फायदा होगा और दूसरी बात ये क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं तो आपके जो सीबीएसई में या गुजरात बोर्ड में जितने भी जो भी आपके रिलेशन में है जो भी जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड्स है उसके वो ये वीडियो देख सकते हैं उसको लाइक लाइक और सब्सक्राइब करके उसका मजा ले सकते हैं तो चलो हम इसको भी शुरू करते हैं ओके तो पहले ये स्टोरी है उसका मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि यहाँ पे आउट ऑफ अफ्रीका ये जो लेसन है उसको थॉमस फ्रेडमैन ने लिखा हुआ है यहाँ थॉमस फ्रेडमैन एक बार विजिट होती है जो एक दया मैंग्यू मैंग्यू के गांव है जो सेनेगल के अंदर आया हुआ है सेनेगल अफ्रीका का एक कंट्री है और वहाँ पे ये राइटर थॉमस फ्रेडमैन एक बार विजिट ले रहे हैं और वहाँ की जो देखी दिखाई स्टोरी है उसके बारे में ये बताया गया है उसमें से पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द पिक्चर अकॉर्डिंग टू राइटर तो राइटर थॉमस फ्रेडमैन एक बार दिया मैंग्यूनी जिन सिंगल के अंदर एक जो गांव है उस अफ्रीका का उसकी विजिट करते हैं वहां का जो उसको वहां जो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे तो मर्ड ब्रिक होम वाले बहुत गंदे घर बने हुए हैं और उसके ऊपर चौपड़े छत जो उसके रूफ वो चौपड़ी टाइप की है चौपड़ी वहां पे भी है जो विलेज जो है उसके चीफ कभी कभी जो विलेज के चीज है यहाँ पे वो इकट्ठा हुए हैं उसको रिसीव करने के लिए कि उसकी कम्युनिटी जो है वो रिसीव करने आती है एंड पीपल जो है वो वेलकम वेलकमिंग सर्कल बनाते हैं और वहाँ पे वुमन जो है वो अच्छे ड्रेस में खड़ी हुई है चेयरफुल और स्माइलिंग बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स वहाँ पे दिखाई देते हैं जो स्कूल से आए हुए हैं और वो स्कूल से इसलिए आए कि वो अपना लंच करना चाहते हैं और जो पल का खाना खाना चाहते हैं और उसके बाद जो सेकंड में क्या होता है कि उसे जो है राइटर जो है वहाँ पर बैठ जाते हैं उसके साथ ही मतलब जो पूरे कबीला जैसा होता है उसके साथ ही लोग राइटर बैठ जाते हैं तब उसको ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ और ही पिक्चर मुझे दिखाई दे रहा है मतलब वहाँ पे जो वहाँ की ट्रेजिडी है जो वहाँ की करुणता है उस गाँव की वो बाद में उसको नजर आती है वहाँ पे बाद में देखते है कि यहाँ पे जितने व्यक्ति यानी कि जो लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें तो कोई यंग या तो मिडिल एज का आदमी तो है ही नहीं उसका मतलब वहाँ पे जो गांव की पॉपुलेशन जो है वो तीन सौ लोगों की है उसमें से भी सिर्फ ये जो लोग है वो फैमिलीज के अंदर छोटे बच्चे है और बाकी सब बूढ़े हैं और जो बाकी जो मिडिल एज के यानी कि यंग पीपल जो है वो सभी वो गाँव को छोड़ के चले गए हैं क्योंकि तो वो अपने फैमिली को सस्टेन मतलब उसको संभाल करना चाहते हैं इसलिए वो गांव छोड़ के चले गए हैं विलेज का क्लाइमेट ही बहुत ज्यादा फार्म की लैंड को ज्यादा नुकसान कर रहा है और इसलिए वहां पे कोई भी जॉब बची नहीं है और वहां के 42 परसेंट जो है सेनेगल्स के पॉपुलेशन वो 14 ईयर के नीचे का है मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे जो है फोर्टी टू परसेंट जो वहाँ के वो फोर्टीन ईयर से नीचे मतलब बच्चे है और वो भी उसको भी खाना खिलाया जा रहा है जो फार्म के अंदर से मिलता है और हैंस इसलिए हम कह सकते हैं मैन हैड मोर अवे इन सर्च ऑफ एनी जॉब इसलिए वहाँ पे जो आदमी है मतलब जो घर के मेन आदमी जो होते हैं वो आदमी अपनी जॉब करने के लिए वहाँ से और कमाने के लिए और अपने घर का गुजारा करने के लिए वो वहाँ से छोड़ के चले गए हैं और वहाँ जहाँ पे वो गए हुए हैं वहाँ से वो पैसे बेचते रहते हैं अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के लिए जिससे वो अपना गुजरान चला पाए दूसरा क्वेश्चन है कि राइट योर ऑन वर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिया गया मैगजीनिंग इन एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल्स पहले तुम दिया मैगनी जो बिगिनिंग का आर्टिकल है मतलब जो आर्टिकल से स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताओ दिया मैगनी एक विलेज है जो 
हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो सेनेगल का हिस्सा है वो वेस्ट अफ्रीका का वहाँ पे आया हुआ है मतलब ये छोटा सा गांव है राइटर थॉमस फ्रेडमैन वहाँ पे एक बार मुलाकात लेते हैं ये जो है वो डाकार जो सेनेगल का कैपिटल है डाकार वहाँ से पाँच घंटे का रास्ता है वहाँ तक तो पहुँचने के लिए पहले हमें उसके हाईवे के एंड तक जाना पड़ेगा और बाद में जब वहाँ से एक बेवे ट्री आएगा बेवे ट्री जब आपको दिखाई देगा तो वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है फार्मिंग विलेज है पूरा मतलब वहाँ पे खेत खलियान है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ के लोगों की जो पॉपुलेशन है वो है कितनी है तीन है और वो सब लोग अपने बहुत ही गंदे और झोपड़े से बने हुए घर घर जो है उसकी जो छत है वो जो झोपड़ी टाइप के रूप टाइप की है उसमें वो लोग रहते हैं गांव पूरा जो है वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता रहता है उससे पीड़ित है कैंप तापमान जो वहाँ का है वो बहुत ही मतलब बढ़ चुका है और रेन वहाँ पे बहुत कम हो रहा है और वहाँ के जो लिविंग सॉइल है वो सेंडी एंड डेड हो चुकी है फार्म की प्रोडक्शन जो है वो इतना इनफ नहीं है कि वहाँ की फैमिली उसको उसे गुजारा कर पाए सीजन जो वहाँ की वो बहुत ही इरेटिक है वो रेन जो है कभी कभी आता है तो बहुत ज्यादा आ जाता है और क्रॉप्स को ज्यादा ही नुकसान कर देता है इस तरह से विलेज जो है उसमें थोड़े ही आदमी बचे हुए हैं और बाकी सब आदमियों ने वहाँ का विलेज पूरा छोड़ दिया है और वो अपनी जॉब की तलाश के लिए वो निकल गए हैं आधे लोग जो है वो सिटीज में गए हैं और आधे लोग यूरोप में यूरोप में जाके माइग्रेट कर चुके हैं जो वहाँ का फायदा है मतलब पानी का जो बहाव जब ज्यादा आता है तो वो इसकी वजह से यूरोप में या तो लीबिया में वो लोग रहना मतलब इमिग्रेशन वो लोग कर कर गए हैं मतलब वहाँ से चले गए हैं हाउ हैज द क्लाइमेट चेंज अफेक्ट फैमिली कम्पेयर द सॉइल देन नाउ क्लाइमेट जो है वो दिया मैगनी गाँव जो है वहाँ पे क्लाइमेट का कैसा असर पड़ा है तो उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो और वहाँ की जो सॉइल पहले थी और अभी की जो सॉइल है उसके बारे में मतलब वहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी आप कंपैरिजन करके बताओ पहले जो है थॉमस पेडमेन उसने डिया मैगनी की फार्मिंग विलेज जो है वो नॉर्थ वेस्ट जो सेनेगल का हिस्सा है वहाँ पे आया हुआ है ये साउथ अफ्रीका ये वेस्ट अफ्रीका का ही भाग है इफेक्ट जो क्लाइमेट की वहाँ की है इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज मेड द फार्मिंग नॉन प्रोफिटेबल एक्टिविटी उससे फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उसको जो एक्टिविटी हो रही थी उसे ज्यादा काटा गया है इट कैन नॉट कंटेन द पीपल्स एनी लॉन्गर इसलिए वहाँ के जो फार्मर है वो ज्यादा अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं और विलेज जो है डिया गया एंड डिया ये वहाँ ने उसे बताया कि वहाँ पे पहले तो बहुत ज्यादा ड्रॉट हुआ था मतलब 1970 और 1980 में वहाँ पे एकदम बारिश बहुत चली गई थी बारिश बहुत यानी कि गिरी नहीं थी और उसके बाद में पूरा ही है वेदर जो है वहाँ का पूरा बदल गया रेनी सीजन आने लगी और वो भी जून से आने लगी और अक्टूबर तक रहने लगी और उसके बाद फर्स्ट रेन जो है अभी इस साल वो अगस्त आया तो भी चालू नहीं हुआ है उसका मतलब वहाँ पे क्लाइमेट चेंज ही होता रहता है बिना वो सब लोग स्टॉप फॉर द स्पॉइलिंग जो क्रॉप वो जो है यानी कि क्लाइमेट जो है वो उसको क्रॉप बिगाड़ बिगाड़ ही रहा है उसका और उस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसने सॉइल भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट उसका असर हुई है और वहाँ का जो दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर मॉइस्ट और स्लिपरी एंड ऑयली वहाँ पे है और जो चीजें है वैसी अर्थ मतलब वहाँ की जमीन बन चुकी है थोड़ी ऑयली टाइप बन चुकी है और उस फीड जो है अगर वहाँ पे अगर हम वहाँ पे रुकते हैं तो इट हैड टू बी स्क्रैप्ड ऑफ वो वहाँ पे चिपक जाते हैं इतनी ज्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है इट वॉज लाइक अंड नॉट लिविंग एनी मोर अब वो एक मिट्टी सैंड की तरह लग रही है और अब वो हिस्सा जो है सोने कल का वो रहने लायक नहीं रहा है और वहाँ का दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे तापमान जो है टू डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है वो एवरेज टेम्परेचर है और वहाँ पे जो रेनफॉल है वो फिफ्टी मिलीमीटर डाउन चला गया है तो इस तरह से विलेज का क्लाइमेट चेंज हो रहा है मेरे विलेज जो है उसका स्ट्रॉन्ग जो लिंक है पूरी उसकी कम्युनिटी के साथ है और उसके अंदर से जो फैमिलीज है उसमें से जो मैं सभी के जो मिडल एज मैन है मतलब यंग पर्सन जो है वो सब अलग अलग टाउन में की माइग्रेट कर चुके हैं और आधे लोग वहाँ से अफ्रीका या तो मतलब दूसरे कंट्री में या तो यूरोप में चले गए हैं क्योंकि उसको जॉब की तलाश है चिल्ड्रेन और लेडीज जो है वो अपने बाकी सब फैमिली की केयर कर रहे हैं 
और उसमें एज टू पीपल मतलब जो बुढ़े लोग हैं उसका भी समावेश होता है तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि आई एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द लिस्ट लकी तो ये लोग बदमाशी लिस्ट लकी मतलब बदमाशी भी जो है यहाँ पे लोगों की उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो तो वो स्टेटमेंट जो है उसने पहले इंडिया आपको पहले इंटरव्यूशन बताना पड़ेगा कि आउट अफ्रीका आउट ऑफ अफ्रीका के बारे में आप इंटरव्यूशन दो क्वेश्चन जो ये चालू हो रहा है वो वहां से चालू होगा जहाँ पे लाइन लिखी है दे वुड गेट मेरून समवेयर अलॉन्ग विथ फ्रेल वहाँ की कंडीशन जो है गाँव की तो गाँव की कंडीशन देखिए थॉमस राइटमैन है उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो भी वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लिस्ट लगती है मतलब बहुत कम बदनसीब है मतलब ज्यादा बदनसीब है मेरे कहने का मतलब इसमें ऐसा हुआ है कि कंडीशन जो है वहाँ की बहुत ही खराब हो चुकी है और क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश है इस बार ज्यादा गिर रही है और वहाँ पे कोई दूसरा चारा नहीं बचा है जमीन उसकी बेकार बंजर मेरे की बेकार हो चुकी है तो अब वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और जो यहाँ मिडिल एज पीपल है वो वापस वापस कर भी नहीं आए हैं और वो उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है और उसको जिहाद ग्रुप जो है ग्रुप उसको वो रिक्वेस्ट मतलब ज्वाइन कर रहा है और जैसे कि एक ग्रुप में बोको हराम यानी कि बोको हराम जो है वो वो उसको ऑफर दे रहा है कि आप आ, को मैं हंड्रेड डॉलर तक के दोगा पैसे एक महीने के और आपको टेरिस्ट एक्टिविटी करनी है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट लकी उसके बाद उसे कुछ चॉइस नहीं है और वो उसकी मिलिट्री ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और क्योंकि उसको अपने परिवार का गुजारा करना है उसको परिवार को बचाना है इन शॉर्ट इस क्वेश्चन का आंसर में बताऊ तो यहाँ पे जो है ये मिडिल एज पीपल जो गांव के थे वो डायरेक्टली टेरिस एक्टिविटी में ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनको जॉब चाहिए उसका कर पूरा जो है वो उसके ऊपर टिका हुआ है अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भाई बाकी सब तो बच्चे हैं और बाकी सब जो दूसरे बच्चे लगी जो बूढ़े हैं तो अब जो थोड़ी जिम्मेदारी आ जाती है मिडिल एज पर युवा पे है और युवा लोगों है अभी टेरिस्ट एक्टिविटी को ज्वाइन करना पड़ रहा है क्योंकि उसको वहाँ से ही पैसे मिलेंगे उसमें से डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं तो इसलिए वो उस मिलिट्री को अपने वो ज्वाइन हो जाते हैं मिलिट्री ग्रुप में वो ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है वाई हैव द मेन लाइक विलेज विलेज मतलब जो वहाँ के मिडिल एज इंसान आदमी जो थे उन लोगों ने गाँव के छोड़ दिया था तो इसका आंसर जो है वो पता है कि वहाँ के जो ट्रेड में पहले तो आप इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको फिर तो उसमें आप दे देना अपने उसे और मैं डायरेक्टली उसका आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्योंकि वहाँ पे काम की खामियाँ थी वहाँ पे कोई काम नहीं मिला था उन लोगों को जैसे ही वंस क्लोज नीट फैमिली कम्युनिटी सर्विस सिस्टम रियलाइज अब एक बैक्सीट मेन्स वे रेडी टू रिस्क द लाइफ इन अपने जो आदमी लोग जो है वो अपनी यानी कि लाइफ को खतरे में डाल के वो आगे बढ़ रहे हैं लोग उसने एक टेरिस कम्युनिटी ज्वाइन कर दी है क्योंकि उनके जो घर है वहाँ पे उसके पास इतने मनी पैसे नहीं है कि वो अपने पेश और फैमिली को संभाल पाए उनको थोड़ा सा भी जो अपनी बीमार फैमिली जो है सफर हो रही है वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत खराब है उसके गाँव की और तो उसको जबरदस्ती अपना गांव लीव करना पड़ रहा है माइग्रेट होना पड़ रहा है और अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और वो बिगर सिटीज या तो यूरोप या तो अफ्रीका के दूसरी सिटी में वो शिफ्ट हो रहे हैं माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि तो उसको जॉब चाहिए और वहाँ पे जाके थोड़े से मनी वर्निंग करेंगे पैसे कमाएंगे और अपने खुद की फैमिली के लिए बचेगी छोटा क्वेश्चन है इन वॉट वेज यूरोप गोइंग टू अफेक्टिव बाई दर फ्यूचर्स उसमें थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दोगे और इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जो है आप कहाँ से लिख सकते हो इसमें आप लिख सकते हो कि जो विलेज है उसके लोग वहाँ से माइग्रेट किया हुआ था माइग्रेट करने के लिए उसमें बहुत बहुत या फ्रूट या प्लेन से वो लोग गए हुए थे इस तरह से रेफ्यूजी है जो है वो वो अफ्रीका के इस गाँव से निकल के सीरिया इराक अफगानिस्तान और वो वो बाकी सब इंटर यूरोप में एंट्री करने की ट्राई कर रहे थे साथ में जो है इस तरह से यूरोप के अंदर ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस टास्क हो जाएगा क्योंकि सभी लोग यूरोप में जाने शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है 
वो आखिरी रखा वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है पीपल जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होते जा रहे हैं उसका अट्रैक्शन जो है टेक्नोलॉजी है अभी के जमाने में तो वो यूरोप में सता है और अफ्रीका में बहुत कम है तो वो अपना काम वहाँ पे कुछ मिल जाएगा इसलिए वो वो अपनी लाइफ को सहारा दे पाएगी अपने फैमिली को गुजारा करने के लिए पैसे भेज पाएंगे इस तरह से वो लोगों की सोच बन चुकी है और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो यूरोप में जाके इमिग्रेंट कर रहे हैं मतलब यहाँ से वो माइग्रेशन कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि यूरोप में वो इमिग्रेंट करे वो आ रहे हैं और लाइफ जो है पीपल की यूरोप की उसके वजह से मतलब जो यूरोप में रहने वाले लोग उन लोगों की लाइफ ये जो अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है और वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो यूरोप से यूरोप में जो अफ्रीका से लोग आए हुए वो कहाँ पर रहेगी उसका हाउसिंग प्रॉब्लम का मेन प्रॉब्लम होगा और ये प्रॉब्लम जो है वो फ्यूचर में आने वाली है यूरोप में ठीक है तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है और इस तरह से दोस्तों ये था आपका लेसन कैसा लगा आपको ये और भी रिव्यू करके बताना और और भी ज्यादा वीडियोस जो है मैं इसमें डालने वाला हूँ तो उसको देखने देखना मत भूलिएगा ओके गुजरात बोर्ड के भी बहुत सारे लेसन मैंने इसे एक्सप्लेन किए हुए सोशल स्टडी के भी वीडियोज अपने चैनल पे प्रेजेंट है तो आप उसको देख सकते हैं और पूरे इंग्लिश के जो मोस्ट ऑफ पॉइंट है इसके लेसन है उसका वीडियो मैंने डाल दी है तो लेकिन आपको थोड़ा तो पीछे जाना पड़ेगा और बाद में आपको ऐसे कुछ मिल जाएगा तो इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका फायदा उठाइए ओके थैंक यू ऑल